বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শকরা প্রথাগত যে তৃতীয় মাত্রা সেই তৃতীয় মাত্রার বাইরে আজকের এই পর্বটি অনেকটা মোটিভেশনাল মানুষকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে উজ্জীবিত করবার জন্য উদ্দীপ্ত করবার জন্য তৃতীয় মাত্রার এই পর্বটি আজকে যিনি আমার অতিথি তিনি এর আগে একবার এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এবং সেই অনুষ্ঠান প্রচুর দর্শক দেখেছেন এবং দেখে বিশেষ করে তরুণদের একটা বড় অংশই জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি জীবন জগৎ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু তার যে ব্যক্তিগত উত্থান কোথেকে কোথায় এসছেন সেই গল্পটি শোনা হয়নি অনেকেই সেটি শুনতে চেয়েছেন তিনি একুশে পদক প্রাপ্ত একজন ব্যবসায়ী শিল্পপতি বাংলাদেশে মাত্র দুজন একুশে পদক পেয়েছেন তিনি তৃতীয় ব্যক্তি তিনি বাংলাদেশে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপ আসলে গত পাঁচ দশকে তেত্রিশটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে আমার আজকের অতিথি পিএসপি গ্রুপের বা পিএসপি গ্রুপ তিনি অবশ্য বলেন না পিএসপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং আমি আগের অনুষ্ঠানে বলেছে যে পিএসপির বাংলা অর্থ হচ্ছে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির ছায়া স্বাগত আপনাকে তৃতীয় মাত্রায় এবং আমি শ্রুতি যে বলছিলাম যে অনেক দর্শক বিশেষ করে তরুণরা আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে আপনি তো ওনার কাছ থেকে অনেক কথা শোনালেন যেগুলো আমাদের জীবনে অনেক কাজে লাগে কিন্তু লাগবে এবং মুগ্ধ হয়ে তারা শুনেছেন কিন্তু তারা শুনতে চেয়েছেন যে যে একশো টাকা দিয়ে জীবন শুরু করে এই যে তেত্রিশটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হাজার হাজার মানুষকে কর্ম দেয়া এবং যে শিল্প সাম্রাজ্য আপনি করে তুলেছেন সেটা কিভাবে সম্ভব হলো মানে আপনার এই উত্থানের গল্পটা সবাই আসলে শুনতে চায় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কাকু পরম শ্রদ্ধা মরিব বেনাকারাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতম চ্যানেল আই আমাদের হৃদয়ের চ্যানেল দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশের অঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা রাখতেছে এই তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠান আমাদের পরম শ্রদ্ধ স্নেহাস্পদ জনাব জিল্লু রহমান সাহেব পরিচালনা করতেছেন দীর্ঘদিন থেকে এই অনুষ্ঠান আমাদের অনেক ভালো লাগে এবং জীবন জগৎ ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প অর্থনীতি মানুষের সুখ দুঃখ সমসাময়িক ঘটনাবলী শিক্ষা দীক্ষা মূল্যবোধ বিপর্যয় স্বভাব চরিত্র সমস্ত দিক নিয়ে আপনি এই অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করতেছেন আমরা বিগলিত হৃদয় আল্লাহর কাছে শুকর গুজারি করি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন আপনার এই খেদমতকে দীর্ঘদিন দীর্ঘদিন করার তফি দান করুন এবং আমাদের জাতি আমাদের সমাজ যেন এর উপশিলায় উপকৃত হন আর এই অনুষ্ঠানের এই চ্যানেল আইতে আরেকজন মহান তাপস ব্যক্তি আছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধ ছিল শাহিক সিরাজ স্যার আমি তো মনে করি এগ্রিকালচার ওনাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া দরকার উনি সারা পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে মানুষের যে প্রধান অন্যতম যে খাদ্য সংস্থান যেটা এটা উনি যেইভাবে সুন্দর করে কৃষির উপরে যেই বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম করে থাকেন দেশে বিদেশে আমরা ওনাকে সাধুবাদ জানাই এবং এটা আমাদের জীবনে অনেক কাকু আমরা যখন ছয় কোটি মানুষ ছিলাম আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল এখন আঠারো কোটি মানুষ মার্শাল্লাহ বলতে গেলে কৃষি শিল্পের মধ্যে বিপ্লব হয়েছে আমাদের দেশে সেই মহান তাপস শাহিক সিরাজ স্যারকে আমাদের আরেকজন রেজার স্যার আছেন ফরিদুর রেজার স্যার এগুলি মহান তাপস মানুষ কোনো মানুষ বড় মানুষ যখন কোনো সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয় সেই সংস্থার দাম বেড়ে যায় আর কোনো মানুষ যদি বড় কোনো সংস্থাতে আসে তারও দাম বেড়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্সফোর্ড অব দ্য ইস্ট হয়েছে সত্যেন বোস যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন তখন থেকে কাকু আপনাকে অনেক মোবারকবাদ আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ আপনি আমাকে আপনার এই বিশাল অনুষ্ঠানে এনে আপনি আমাদের আপনজনদের কাছে আমাকে পরিচিত করতেছেন আমি হৃদয়ের গভীর থেকে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আল্লাহর দরবারে মিনতি করি আমাদের ক্ষুদ্র নিবেদন যদি সামান্যতম কারো কাছে ভালো লাগে আমরা বিগলিত হৃদয় আল্লাহর দরবারে শোকর গুজার আদায় করব আর আমাদের অপারগতার কারণে যদি কারো বিরক্তির উদ্বেগ ঘটে এই অনুষ্ঠান ভালো না লাগে 
আমরা বিনীত হব যে সকলের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি না নিঃসন্দেহ সবার ভালো লাগবে ভালো না লাগবার কোনো কারণ নেই কাকু আমি একশো টাকা বেতনের জীবন শুরু করছি লেখাপড়া বা শেষ করেছেন কোন সময়টা আমি লেখাপড়া শেষ করে নাই শুরু করছি এখন भर्ती हिल तक हमें नारायणगंजे एक पब्लिक कम्पनी जालाल जुट बिल्डिंग करपोरेशन ओखने छोट एक क्लारिकल पोस्ट एकश टाक वेतने चौष्टि साले क्या शुरू कर लष्टि साले उन्नीस मार्च हमार ची हल तक कार नैशनल बैंक अफ पाकिस्तान एन जो सोनी बैंक से बैंक हमें जयन कर लो पी साले ओ ची अवस्था बी कम पास कर लम और एक बांगलेश डिप्लोमा कोर्स आज बैंकिंग इन्स्टिट्यूट अफ बैंकार्स इन एन बांगलेश तक छो पाकिस्तान वोटा तो दुई पार्टर परीक्षा से छय पेपर छय पेपर तो सिक्सटी फाइव तक तो छात्र प्लस चाकरी करी एक साथ ही प्रथम पार्टा पास कर लाइट बैंकिंग जगते खूब बड़ो एक भलो प्रफेशनल एक कोर्स ये तो उन्नीसश पैंसठी साल हमें बिकम पास हमारे गलो আমাদের ভালো রেজাল্ট হয়েছিল মার্শাল্লাহ তো এর দুই বছর পরে উনিশশো সালে আমি সোনালি ব্যাংক থেকে পাঁচটা প্রমোশান সহ ইস্টার্ন মার্কেট এখন যে পূবালি ব্যাংক সেখানে ওয়ার নিজাম স্যার আমাকে চাকরি দিলেন আমি চাকরিতে জয়েন করার পর আমরা আমাদের সেকশানে বাইশ জন আমরা বন্ধু ছিল তার সাথে কাজ করতাম তো আমাকে দিয়েছিল ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিভিশনের কাজ করার জন্য আমাদের কাজ ছিল তখনকার দিনে আমেরিকার থেকে সিআই শিট বাংলাদেশে ও জি এল এ ইম্পোর্ট হয়ে আসত আমাদের ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান ছিল অথরাইজড ব্যাংক অন্যান্য সমস্ত ব্যাংকের মুরুব্বে লিড ব্যাংক ছিল এটা এই ব্যাংকের মারফতে সমস্ত কাজকর্মগুলি বহির বিশ্বের সাথে হইত সমস্ত ব্যাংক আমাদের কাছে এলসি জমা দিতেন আমরা এলসি ইচ্ছা করতাম ডকুমেন্ট আসলে আমাদের কাছে আসতো আমরা সমস্ত ব্যাংকে ডকুমেন্ট আমাদের কাজ ছিল আমাদের সেকশানে এক একজনের কমপক্ষে ডেইলি চারটে ফরেন এক্সচেঞ্জ ডকুমেন্ট হ্যান্ডেল করা হয় আল্লাহর দয়ার বরকত আমি বাইশটা থেকে পঁচিশটা করতাম প্রতিদিন প্রতিদিন আনকম্প্রোমাইজিংলি এটা কাউকে দেখানোর জন্য না বলার জন্য না কোনো পেপারের উঠার জন্য না এটা আমার মনের স্বগত চাহিদা তাগাদার থেকে আমি সেটা করতাম আমার বন্ধুরা বলতেন এ গ্রাম থেকে আসছে কিছু বোঝে না লেখাপড়া বেশি জানে না এটা গাধা আমাকে গাধা বলতো বলে এত কাজ করে তাকে কোনো বেতন মাসের শেষে বেশি দেওয়া হবে তো কাকু হার্ডওয়ার্ক যদি করে মানুষ এটা রিওয়ার্ড হলে ইন মেনি ফোল্ড এটা হিসাব ছাড়া এটাকে হিসাব করা যাবে না তা আমি এই বাইশটা থেকে পঁচিশটা ডকুমেন্ট আমি হ্যান্ডেল করলাম বিকম পাস হয়ে গেল ভালো ডিভিশন পাইলাম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা হলো আমাকে উনিশশো সাতষট্টি সালে ওয়ান নিজাম সাহেব ইস্টার্ন মার্কেট ব্যাংকের চেয়ারম্যান ফাউন্ডার চেয়ারম্যান এখন যেটা পূবালী ব্যাংক উনি ইন্টারভিউ নিলেন ইন্টারভিউতে আমরা একশো চুয়ান্ন জন ছাত্র ইন্টারভিউ দিলাম তো ইন্টারভিউ পরে রিটার্ন পরীক্ষা শেষ হল ভাইপাতে ডাকলেন ভাইপাতে ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিভিশনের কাজটা খুব টেকনিক্যাল থাকুক তো এই বেশি অনেক প্রশ্ন করলেন মার্শাল্লাহ আমি তো লেখাপড়াও কমার্স লাইনে করছি প্লাস ব্যাংকে আমার দুই বছর প্রায় সার্ভিস আমার ডিপ্লোমা ব্যাংকিং মার্শাল হয়ে গেছে তো আল্লাহর কাছে শুকর আলহামদুলিল্লাহ আমার সব প্রশ্নের তো সুন্দরভাবে দিলাম তো ওনারা আমাকে পাঁচটা র্যাঙ্ক উপরে আমাকে চাকরিতে বসালেন আমি কাকু আমার যে সন্তান যারা আসছে আমাদের ইয়াং জেনারেশান আমাদের বিভিন্ন প্রফেশনে যারা আপনারা আসছেন আপনারা জীবন কিছু বদলাইতে চান জীবনে যদি উন্নতি লাভ করতে চান আমি একশো টাকার থেকে আজকে এখানে আল্লাহ তালা আনছি এবং আপনি এখন আমার যদি ভুল না হয় 
আপনার কয়েক হাজার কর্মচারী আপনার কয়েক হাজার কোটি টাকা আপনি বছরে লেনদেন আমরা প্রতি বছর এই বছর 1200 কোটি টাকা দিব সরকার যে সরকারকে ট্যাক্স দেন গত বছর দিছি 1000 কোটি টাকা 1000 কোটি টাকা এই বছর 1200 কোটি টাকা ট্যাক্স দেন এবং আপনার প্রতিষ্ঠানে দর্শকদের অনেকে জানার কথা জানা উচিত যে প্রতি বছর आश्वस्त करते चाहिए तर जो एक कम्पनी आचार अधिकार आदर जो कष्ट होना यह वास्तवता तर हृदय इंजेक्ट करते चाहिए एन थी प्रति तिर तारीख मध्य वेतन कमप्लीट हो अकॉर्डिंगली पचिस थे त्रि तारीख मध्य बोनस बेपारे कल्ला से शुक्र आलहमदुल्लाटान दस बारो पंद्रह हजार लोक क्ष करी तो किसुई करी ना कू हमें एक हजर लाठी ओरा देखले सालाम दे माया दया जरा धरे युकु हमें करी क्या क्ष तो ऐला सन्तान जरा क्ज कर पीएसपी फैमिली अनेक परिष्कार हवा लो उन्नी सतान बोलते उनतिष्ठान जरा क्या करें तक के बोझा हमार पंद्रह हज़ार परिवार सदस्य तरह सन्तान सब अभी एमप्लयी और एमप्लयमेंट कन्सेप्ट ना फैमिली कन्सेप्टी क्ज करी तरह साथ तीज तुम्हरा जदि क्ज करो मन दिए मोहब्बत कर ये पीएसपी बड़ो है तुम्हरा बड़ो है एवं आल्लर का शकुर गुजारी करी देशवासर का सूपार थे को मेरा को कष्ट नाई टाका पैसा हाइस्टर अभी सकाल आठटा अफि गए बसत रत दस टाइम बाड़ी हार्ड वार्क हार्ड वार्क एंड हार्ड वार्क एर को व्यर्थ नाई संसार स्त्री संसार स्त्री हमार स्त्री के बोले दीसि जो जीवने बड़ो होते चाओ तुम संसार देखो और अभी प्राचुर्य जो चाओ तुम्हें क्ष करते बांगलेश जो उन्नीसश एक साल स्वाधीन हलम तक हमें चाकी सर दिल चिंता कर चाक्री कर चाकी सर व्यवसा शुरू कर कैरियर मध्य उन्नीस सौ पैंसठ थे एक छय बचर बैंक छाई बैंक फरें एक्सचेज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को देशे को जिन तैरी है को देश जिन क्वालिटी भाव दाम कू ये ए बी सीडर मत जानत चाकी सर रेजिस्ट्रेशन दिए गल मैनेजर सर का सर हमें तो चाकी सर दिल डाल भात खाइते हैं कि करबें तो बल्लम सर हमारे कैरियर तो फरें एक्सचेज बीजेस शुरू से हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट व्यवसाय करबले टाक कथाए पा कैपिटल आपने भल्टे टाक आदि लस है रक्त बिक्री को टाक देव ये कथा ना उना खूब एफेक्ट कर इफ योर हार्ट इज इन योर ड्रीम नो डिजायर इज टू एक्सट्रीम आपना के सब तो थकते और से स्वप्न के वास्तवें नार जो आपना के मन प्राण उजार कर क्या करते हैं को अजुहत नहीं दायित्व मध्य को अवहेला नहीं अजुहत नहीं नाई तक नहीं बैंक टाक निल वाइफर असुख हो विदेश चिकित्सा यो अजुहत चलो ना दायित्व तो आपके पूरापुरी पालन करते हैं चाकी सर दिल उन्नीस सौ एक साले स्वाधीनतार पर इम्पोर्ट व्यवसा शुरू कर लगे एक सिक्रेट आर्ट बोली से गुली आल्लर तरफ थे आसे तक कार दिन तो क्या फैक्स छो ना टेलेक्स छो ना टेलिग्राम जाते एक मास सिंगापुरे चायना अमेरिका थे तो जो एल सी करतम बैंक एल सी करारे हमें बैंक थे एक फटोकपि नित एल सर नहीं फरवर्डिंग चिठी लिखतम 
ওই সাপ্লায়ার কাছে বিদেশি জেন্টলম্যান আমি বাংলাদেশের একজন সাধারণ মানুষ আমি ব্যাংকিং কেরিয়ার দিয়ে জীবন শুরু করছি আর তোমার ব্যবসা ও ফরেনার অনেক আমার ব্রাঞ্চ থেকে আমি পার্সোনালি হ্যান্ডেল করতাম তুমি রিকল করে দেখো তোমার কোনো ডকুমেন্ট আমার ব্যাংকের থেকে কোনো দিন একদিনও দেরি হয় নাই আমি এইভাবে সুচারুভাবে তোমাদের কাজ আমি করতাম আমি অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে ব্যবসাতে আসছি তোমরা যদি আমাকে একটু সাহায্য করো আমি জানি তোমার এলসি যেতে এক মাস লাগবে তারপরে তুমি মালের অর্ডার দিবা মাল প্রোডাকশন দেবে এক মাস শিক পিক করবা তিন মাস জাহাজে ভয়েস এক মাস পাঁচ মাস পরে আমার দেশে মাল আসবে আর তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য করো দিস ইজ দ্য এলসি কপি ফটোকপি এটাকে তুমি ধৈরা যদি তুমি মালের অর্ডার দিয়ে দাও তাহলে আমার চার মাস সময় সেভ হয় আমি খুব খুশি হব তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো দ্য রোড টু সাকসেস ইস পেভড উইথ অল গুড ইনটেনশন সোলে পাক বলছেন সমস্ত কাজের বরকত আল্লাহ সৎ নিয়তের উপর দেন আপনার নিয়ত যদি ভালো থাকে আল্লাহর তরফ থেকে আপনার উপর দেওয়া আসবে কাকু এই সাপলারে চিঠি পাইয়া আমার ছয় মাসের কাজ এক মাসের মধ্যে তারা করে দিতেন খুশি মনে একটা ঘটনা আছে আমি আমেরিকাতে পুরান কাপড়ের একটা এলসি দিলাম অনেক বড় সাড়ে চার হাজার সেই সাপ্লায়ার আমি যখন এই চিঠি লিখলাম না সে বাংলাদেশে চলে আসছে আমাকে দেখার জন্য তখন তো আমি ভেরি ইয়াং একদম অল্প বয়স ছিল সে আসছে দুই দিন রাখলাম সেটা খাওয়াইলাম ভালো করে গিফট টিফ দিলাম মহব্বত হলে বাসায় নিয়ে গেলাম এরপরে কাকু তার ঘরের মধ্যে আমার দরজা খোলা এবং বাংলাদেশে সে অন্য কোনো মানুষকে মাল দিত না আমাকে সাপোর্ট দিত কাকু আমি এটা ডিভান গ্রেস আমি সবাইকে বলি যে ডিভান ব্লেসিংস মিক্স টু ইথ হার্ড ওয়ার্ক ব্যাক বাই গুড ইন্টেনশন মেক ম্যারাকলস আল্লাহর দয়া কঠিন পরিশ্রম তপস্যা সাধনা আনকম্প্রোমাইজিং আর সৎ নিয়োগ যদি থাকে আল্লাহ আমি তো সামনে কথা বলতেছি কাকু আমি আপনাদের এক্সাম্পল কাকু আমি মরে গেলে হয়তো ইতিহাস বলবে মানুষে আমি তো জীবন্ত আছি আমি আমার সন্তান যারা আছে সবাইকে আমি বলতে চাই তোমরা যে যে কাজ করো ছাত্র হোক শিক্ষক হোক প্রফেশনাল হোক ব্যবসায়ী হোক কৃষক হোক ব্যবসায়ী হোক সে ঠেলা গাড়ি চালানো হোক রিক্সালা হোক ধোপানাবিত হোক কোনো বাধা নাই আমরা প্রত্যেকে মানব গোষ্ঠীর মানব সন্তান আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের গভীরে আল্লাহ তালা অসীম ক্ষমতা দিয়েছেন জালালউদ্দিন নবী বলেন তু মকা নিয়ে আসলে তু দল্লা মকান এ দোকান বর বন্দে বক্সা দোকান মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল বাজে আমি মানো বেকা কি ভ্রমি বিশ্বে ভ্রমি মানুষের মতো এত শক্তিমান মানুষের মতো এত সৌন্দর্য মন্ডিত সৃষ্টি বিধাতা করে নাই কোরআন আল্লাহ বলতেছেন লাকাদ খালাক নালিন সানাফি আসানে থাকবেন আমি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ অবয়বে সুন্দরতম অবস্থায় আমি তাকে করছি তার মধ্যে জ্ঞান দিছি গুণ দিছি এবং আমি বিধাতার গুণের বিকাশ তো তাকে আমি তৈরি করছি এই মানব জাতি এই মানব সন্তান যখন বিধাতার দামানকে ধারণ করে তার যে কাজ দেওয়া হয়েছে সেই কাজকে সে মন প্রাণ দিয়ে করে তার জন্য অসম্ভব কোনো কাজ ওই যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট আপনি শুরু করলেন ওই যে আমেরিকান আপনার আমেরিকা চায়না এবং জাপানে তারপরে কি হলো মানে তারপরে টার্নিং পয়েন্ট তারপরে কাকু আমি আমেরিকান যে কথাটা বললাম সাড়ে চার হাজার টন সাড়ে চার হাজার বেল পুরান কাপড় বুক করলাম সেই মালের কস্টিং ছিল চোদ্দোশো টাকা মাল শিপমেন্টের পরে যখন জাহাজীকরণ হয়ে গেল আমেরিকা থেকে চট্টগ্রাম পোর্টে আসার আগে এই মালের দাম হলো সাড়ে চার হাজার টাকা এক এক বেল চোদ্দোশো টাকা কস্টিংয়ের মাল মানে মাল নাই কোথাও বেরেন দেশ আপনি হিসাব করতে পারেন প্রফিটের অ্যামাউন্ট কি এই তো শুরু হলো উনিশশো বিরাশি সালে আমরা চিন্তা করলাম কাকু ট্রেডিং ব্যবসার মধ্যে টাকা আছে কিন্তু সুনাম নাই দেখেন না টেলিভিশনে ডেইলি গালি দেয় মজুরদার মুনাফা করে এইসব কিন্তু শিল্প কারখানাতে কুইক মানি নাই এমপ্লয়মেন্ট আছে এবং স্টেটাস আছে আমরা উনিশশো বিরাশি সালে চিন্তা করলাম যে সাথে কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি ট্রেডিং তো করতেছি আমরা শিপ রিসাইকেল ইন্ডাস্ট্রি তখন আপনার একটা ভালো পুঁজিও দাঁড়িয়ে গেল অনেক পুঁজি হয়ে গেল মার্শাল্লাহ আমাদের হয়ে গেল ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য আমাকে আমেরিকান এক্সপ্রেসের বড় সাহেব ছিলেন তিনি আমাকে একটা কথা বললেন একদিন মিজান এই পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ ট্রেডিং দিয়ে শুরু হয় সো টাটা কোম্পানির ইতিহাস ওরা ট্রেডিং মুদি দোকান দিয়ে শুরু করছে 
কিন্তু ট্রেডিং থেকে আলটিমেটলি মানুষ ওই স্ট্যাটাসের জন্য এমপ্লয়মেন্টের জন্য পারমানেন্ট বিজনেস মানুষকে শিল্পে জাম্প দিতে হয় তুমি মনে রাখবা ট্রেডিং থেকে শিল্পে যাওয়ার মধ্যে জাম্পিং এর মধ্যে যে একটা ভাইব্রেশন হয় এটা যারা সহ্য করতে পারে তারা জীবনে অনেক বড় হয় আর ওই ভাইব্রেশন যারা ঝরে যায় তাদের জীবনে অনেক ক্ষতি হয়ে যায় আমি তো আমার জীবনে কাকু আমি কোনো লাভ দিই নাই আমি সাগরে জাম্প দিই নাই আমি আকাশে উড়ার চেষ্টা করি নাই আমি বাস্তবতার সাথে দুই আর দুয়ে চার হবে আর তিনি কে তিন দিয়ে গুণ করলে নয় হবে আমি প্রতিটা জিনিস আমার জীবনে আমি ক্যালকুলেশন করে করতাম এবং আমি একটা জিনিস আমার শ্বশুর তিনি সারা জীবন ব্যবসা করতেন একটা জিনিস আমাকে শিখাইছে সেটা হলো বাবা কোনো ব্যবসা কোনো প্রজেক্ট ভেঞ্চার করার আগে তুমি হিসাব করবা যে এই সমস্ত কাজটা যদি সম্পূর্ণ ফ্লপ হয় তোমার কি পজিশান হবে আমি কাকু আল্লাহর কাছে শুকুর গজারি করি আমি যে কোনো ব্যবসা করি যে কোনো কাজ করি আমি হিসাব করি খোদা না কাজটা যদি এই সমস্ত ব্যবসাটা নষ্ট হয়ে যায় আমি টিকে থাকতে পারবো কি না আমি এইটা হিসাব করে সব সময় কাজ করি আমি কোনো দিন ওভার জাম দিতাম না ওভার ক্যালকুলেশন স্পেকুলেশন আমি কোনো দিন করতাম না আমি কাজ করতাম আমি সামনে চিন্তা রাখতাম দেশ দুনিয়া পৃথিবীর সাথে কোথায় কি হয়েছে দৈনন্দিন ঘটনা এই যে এখন আমাদের রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছে আমাদের দেশে গমের উপরে একটা বিরাট প্রভাব পড়বে কারণ ওই অঞ্চল থেকে আমাদের অনেক গম আসতো এখন শুধু ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা থেকে আসবে সুতরাং কাজাকিস্তান তুর্কমেনিস্তান কিরগিজিস্তান ওদের থেকে আমরা এখন আর গম আনতে পারবো না সুতরাং এই ব্যবসার মধ্যে আপনাকে এই সব হিসাব করতে হবে প্রতিদিনের ঘটনা প্রভাব কী হয়েছে আমি ইন্ডাস্ট্রি শুরু করলাম আমাদের প্রথম ইন্ডাস্ট্রি হলো শিপ ব্রেকিং রিসাইকেল এখন বর্তমানে এটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য রিনাউন্ড মোস্ট অনারেবল আমাদের শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড বাংলাদেশে এর সম্পর্ক একটাও নাই পাকিস্তানে একটাও নাই ইন্ডিয়াতে দুই তিনটা আছে আমরা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমি গত রাত্রে আমাদের শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে ছিলাম প্রায় সারা রাত্রে ছিলাম আমরা সকালে আবার আপনি দেখে না আসলাম অনুষ্ঠানের মধ্যে কাকু দায়িত্বের মধ্যে কোনো অবহেলা নাই এখন তখন রাত্র দিন উই আর অলওয়েজ অন দি গো এই যে আমার সাথে ছেলে আছে আমার সাথে কাজ করে তারা আমার ড্রাইভার আছে আমার সিকিউরিটি ফোর্স আছে ওরা এনি মোমেন্টে আমি ডাক দেবো না আমার সাথে জান দিবে আপনাকে জীবনে যদি বড় হইতে হয় আপনি যদি জীবনে কামিয়াবি অন্তর করতে চান আপনাকে কঠিন পরিশ্রম তপস্যা সাধনা করতে হবে আমি আপনি একটি গল্প শোনাই কাকু গল্পটা হলো বিথোবেন ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মিউজিশিয়ান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উনি ধ্যানদা ছিল তো একবার একটা কনসার্টে গেছে যাওয়ার ফলে মানুষ তো মোহিত হয়ে গেছে মানুষ অ্যাবজর্ভ হয়ে গেছে বেহুশ হয়ে গেছে মানুষ ইট হ্যাড বিন এ ব্রিলিয়ান্ট পারফরমেন্স বাই দ্য গ্রেট ম্যাচ টু বিথ ওভেন দ্য লিসেনার্স হ্যাজ বিন এনথ্রল্ড বাই দ্য ম্যাজিক অ্যান্ড ভার্চুয়াস অফ ইস মিউজিক অনুষ্ঠান শেষের পরে সব লোক ঝাঁপ দিছে না কেউ ধন্যবাদ দিছে কেউ সাধুবাদ দিছে কেউ অটোগ্রাফি নিচ্ছে কেউ অ্যাডমিরেশন দিচ্ছে কেউ ফুলের মালা দিচ্ছে একজন ধনী মহিলা সে অনুষ্ঠান দাঁড়ায় করলো বিথোবেন ইউ আর এ গ্রেট জিনিয়াস আল্লাহ তোমার উপরে এত জিনিয়াস তোমাকে ব্যস্ত করছে যদি আমাকে দেওয়া হইতো আমি খুব ভাগ্য হতে হইতাম এখন যে কী বলতে সে বিথুবেন জিনিয়াস আমরা যে বলি জিনিয়াস জিনিয়াস এ লোকটা খুব জিনিয়াস এ হাতে মাটি দলে শোনা হয় আর এই লোকটা কিছুই যায় না এটা ঠিক না কথা মাটিকে শোনা করতে আপনাকে তপস্যা করতে হবে আপনাকে সাধনা করতে হবে আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে আপনি জীবনে কত কামিয়াবি অর্জন করবেন সেটা নির্ভর করবে আপনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কতটুকুন কাজ করলেন আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা নয়টাতে পাঁচটা কাজ করি যারা অসাধারণ মানুষ তারা কাজ করে পাঁচটার থেকে নয়টা আর যারা মহাসাধারণ ওয়ারেন্ট বাফেট তারা কাজ করে চব্বিশ ঘন্টা তাদের গুণ আলব এডিসন এক হাজার আবিষ্কার করছে এই বাল্ব আবিষ্কার জন্য দশ হাজার বার উনি ফেল করছে জীবনে কোনো পিঠ আয় না মাটির মধ্যে যেদিন শুয়েছে ওই দিন মারা গেছে সৎ কাজ সুন্দর ভাবনা বাস্তবায়িত হবেই কারণ এর সাথে মহাশক্তি বিধা তার করুণার স্রোত দ্বারা মিশ্রিত আছে আমরা বড় লোক হইতে চাই কাজ করতে রাজি নাই আমরা সুনাম যশ সুখ্যা দিয়েছি আমাদের বিশ্বস্ত নাই আমরা ব্যাংকের টাকা শত শত টাকা নেই কিন্তু সময় মতো ফেরত দিই না তো আমাদেরকে ব্যাংক কিভাবে বিশ্বাস করবো আমি তো একশোটা আসতে শুরু করছি আমার জীবনে আমি সমস্ত জাতির সামনে সমস্ত বিশ্ববাসীর সাথে বলতে চাই 
আপনারা আমরা যারা ব্যবসা বাণিজ্য করি ব্যাংকের টাকা পয়সা নিয়ে একটা কথা শুধু মনে রাখবেন আপনি ব্যাংকের টাকা যদি সময় মতো পে করবেন আপনার দরজা ব্যাংকের কাছে কোনো দিন বন্ধ হবে না সবচেয়ে দুঃখ কি জানেন আজকে আমি একশো কোটি টাকা ব্যাংকের দিয়ে লোন নিয়ে আমি একটা বাড়ি কিনলাম আমি দুইটা গাড়ি কিনলাম আমি অনার্থ গিয়ে পরিবার নিয়ে আমি বিদেশে ঘুরলাম এই যে আমি আমার টাকা ডাকে আমি যে অপচয় করলাম আমার সেই ঋণকে আমি নিচ্ছি ব্যবসার জন্য আমি তো তাকে নিজে আমি লেখনা করে দিলাম আমি টাকা কোথ থেকে ফেরত দেব আমাকে তো ইনভেস্ট করতে হবে আমার ব্যাংকাররা বলে কি যে তুমি লোন নেওয়া ইনভেস্ট করো প্রফিট করে তুমি প্লেন কেন আমরা খুশি আছি কিন্তু ব্যাংকের টাকাকে নিয়ে তুমি অযথা বাড়ি গাড়ি এগুলি কিন্তু করবা না তোমরা আমরা সেইটাই করি কাকু আমি সমস্ত ইয়াং জেনারেশন যারা আছে এই পৃথিবীতে টাকার কোনো অভাব নাই এই পৃথিবীতে সম্পদের কোনো অভাব নাই দায়োর প্রেসিডেন্ট দায়ো যে কোরিয়ান দায়ো কোম্পানি এর প্রেসিডেন্ট হলো কিম ও চুং আমার অনেক বন্ধু মানুষ উনি পেপার হকারি করতো ছোট্ট সময় পরবর্তী উনি পৃথিবীর ষোলোতম ধনী হয়েছে তিনি একটা বই লিখছে এভরি স্ট্রিট ইজ পেভড উইথ গোল্ড এই পৃথিবীর সমস্ত জমির স্বর্ণ দ্বার আবৃত আমাদেরকে ডিগিং করতে হবে আর জানতে হবে আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে এই ইনি বলতেন এটা যে একটা মানুষ জীবনে কত বড় হবেন সেটা নির্ভর করবে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কতটুকুন কাজ করলেন আমি আমার ছাত্র সমাজ যারা আসো ইয়াং জেনারেশন আমাদের যারা আসো আমাদের স্বপ্ন তোমরা যারা আসো তোমাদেরকে আমি একটা কথা বলি সেটা হলো তোমরা জীবনে কত বড় হবে সেটা নির্ভর করবে তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কতটুকুন কাজ করলে তুমি ছয় ঘন্টা লেখাপড়া করলে পাস করবা দশ ঘন্টা করলে ম্যাট্রিক তুমি ডিভিশন পাইবা আর ষোলো ঘন্টা পড়া করলে তুমি গোল্ডেন এ প্লাস পাইবা এই জীবনের মুহূর্ত তুমি কাজে লাগাও সময়কে নষ্ট করো না সক্রেটিসকে তিনটা প্রশ্ন করা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট জব অফ মাই লাইফ হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট টাইম অফ মাই লাইফ অ্যান্ড হু ইজ দ্য বেস্ট ম্যান ইন মাই লাইফ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মানুষ কে শ্রেষ্ঠ কাজ কোনটা আর শ্রেষ্ঠ সময় কোনটা সক্রেটিস বলতেন এই মুহূর্তে তুমি যার সাথে আসো মনে করবা তিনি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সুতরাং তার সাথে চাল চলন আচার ব্যবহার বিনিময় লেনদেন মোয়ামেলা তুমি সেইভাবে মনে করো এটা তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই মুহূর্ত তুমি যে অবগাহন করতেছ তুমি মনে করো ইট ইজ দ্য বেস্ট টাইম অফ ইউর লাইফ তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা তুমি অবহেলা করবে না সময়কে নষ্ট করবে না সময়কে কাজে লাগাও যেই কাজের জন্য তুমি অ্যাসাইনমেন্ট পাইছ সেই কাজকে করো আর হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট জব অফ মাই লাইফ তুমি এই মুহূর্তে যা করতেছ তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ এটা আপনি পরশু দিন ফোন করছেন ওই দিন থেকে আমার মাথার মেয়েদের ঘুরতেছে আমি একটা সাধারণ মানুষ জিল্লুর কাকু আমাকে ডাকছে আমি এই বিশাল জনতা কত জ্ঞানী গুণী তাপস মানুষ আমি তাদেরকে কি বলবো আমি কাকু এই গত তিন দিন থেকে এই যে বই পুস্তক সাজাইয়া আমি আপনাকে বাইদেশটা আমি একটু মনে থাকতে চাই একটা গল্প বলি ছোট্ট উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে ভারতের বিখ্যাত মনীষী সি বি রমন নোবেল পুরস্কার পাইছে ওনার ভাতিজা চন্দ্রশেখর সুব্রমণিয়াম উনি নোবেল লড়ে এক ঘরে দুইজন ওনাকে একটা উনিশশো উনসত্তর সালে একটা ইউনিভার্সিটিতে ওনাকে আপনার দাওয়াত করা হয়েছে কি নোট স্পিকার হিসাবে কনভোকেশন স্পিকার হিসাবে উনি যে কনভোকেশন স্পিচটা দিছিলেন এটা এপি জে আব্দুল কালাম তার বই ইগনাইটেড মাইন্ড হিসেবে একটু মেনশন করছে কয়েকটা লাইনে আমি পড়ি কি বলছে দেখেন আই উড লাইক টু টেল দ্য ইয়াং ম্যান অ্যান্ড ওম্যান বিফোর মি নট টু লুজ হবস অ্যান্ড কারেজ সাকসেস ক্যান অনলি কাম টু ইউ বাই কারেজ ইয়াস ডিভোশন টু দ্য টাস্ট লাইং ইন ফ্রন্ট অব ইউ আই ক্যান এস উইদাউট এনি ফিয়ার অফ কন্ট্রাডিকশন দ্যাট দ্য কোয়ালিটি অফ দি ইন্ডিয়ান মাইন্ড ইজ ইকুয়াল টু দ্য কোয়ালিটি অফ এনি আদার টিউটনিক নর্ডিক অর অ্যাগ্লো সেকশন মাইন্ড আমাদের মনের মধ্যে একটু দুর্বলতা আছে যে আমরা অন্য জাতির তুলনায় আমরা নিচ ন বাংলাদেশ তো প্রমাণ করছে এটা পৃথিবীর ইতিহাসে যে নয় মাসে কোনো জাতি বিশ্ব দরবারে তার স্বাধীনতা পায় নাই পদ্মা ব্রিজ রূপপুর অ্যাটমিক সেন্টার চট্টগ্রামের ট্যানেল আমাদের খাদ্যে দুর্ভিক্ষ ছিল আঠারো কোটি মানুষ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ এক্সপোর্ট করতেছে এগুলি তো বিপ্লব আমরা বাঙালিরা তো কোনো দিকে কম নাই এটা আমাদের মনের ইন্সপিরেশান মনের যে মোটিভেশান 
আমার মনের যে শক্তি আছে এইটি আমাকে ভাবতে হবে জানতে হবে এটা আমাকে মাইন্য করতে হবে এবং এইভাবে আমার জীবনকে চালনা করতে হবে বলতে সে সিবি রমন আই ক্যান এ সার্ট উইদাউট এনি ফিয়ার অফ কন্ট্রাডিকশান দ্যাট দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ইন্ডিয়ান মাইন্ড ইজ ইকুয়াল টু দ্য কোয়ালিটি অফ এনি টিউটনিক নর্ডিক অর অ্যাংলো সেকশন মাইন্ড হোয়াট উই ল্যাক ইজ পারহেপ কারেজ হোয়াট উই ল্যাক ইজ পারহেপ ড্রাইভিং ফোর্স হুইচ টেক্স ওয়ান এনি হোয়ার we have i think developed an inferiority complex i think what is needed today in india is the destruction of the defeat spirit ami parbo na ei kotha ke amader destroy korte hobe ami pari i can do i can do i can do we can do bangladesh can do ei ta amader jopo mala thakte hobe protira santaner moddhe tumra sob shomoy bolba i can do we can do বাংলাদেশ কেন্দ্র আর বাংলাদেশ ক্যান যেটা করতে পারে এটা পৃথিবীতে কেউ করতে পারে না জি এটা আমাদের হৃদয় ধারণ করতে হবে আমি আমি জাস্ট একটু অন্য জায়গায় ঘুরে আসি আবার এই প্রসঙ্গে আসি আমি বিথুবেনের কথাটা শেষ করে দেখা প্লিজ 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 বিথুবেন বললেন ভদ্র মহিলা যে বিথুবেন তোমার এক গ্রেট জিনিয়াস যদি বিধাতা আমাকে সেই জিনিয়াস করতেন তাহলে আমি খুব ভাগ্যবতী হইতাম জিনিয়াস ইজ নট এনাফ মাই ডিয়ার ম্যাডাম বিথুবেন বলতেছি Genius is not enough, my dear madam, interposed Beethoven. It requires practicing on the piano eight hours a day, non-stop 40 years minimum. Bodhna Mohila, genius bala kono genius nai. Aapne jodhi shongi te shomrat hodhe chan, aapne ke kom pokkhe prati din aapne ar piano niya, aag ghanta riyas korte hobe, aar cholish bachshar jodhi aapne korte paren. কাকু ওভার নাইট কোনো জিনিস হয় না মদন বাউলের একটা কবিতা আছে নিঠুর গরজি তুই মানুষ বুকুল ভাজবি আগুনে ফুল ফুটাবি বাঁশ ছুটাবি সবর বিহনে দেখ না আমার পরম গুরু সাই যুগ যুগ আনতে ফুটায় মুকুল তারা হুড়া নাই এই যে আমের বলাইছে কাকু এখন ফাল্গুন মাসে আসছে আষাঢ় মাসে কোনো দিন আমের বল আসবে না প্রত্যেক জিনিসে attach yourself wholly fully solely totally on your job but detach from the result ekhon ekhon keu jodi mone kore je 40 bochor 40 bochor bachbo kina tari to kono guarantee manush ekhon 100 bochor bachhe etu amader pacific er ekta dharona je amra bachbo na ekhon to ami to 80 bochor boyosh mashallah ami ekhono kaku kaj kore 18 ghontar er moddhe ami goto ratte 1 minute o ghumai nai so how do you balance mane apnar family er shong family life onnanno jibon ebong ei गान कर মানে আপনি মনে করেন সেটি এনাফ সেটি এনাফ তারপরে আমি যখন সময় পাই আমি বাচ্চাদের নাতিদের স্কুলে যাই তাদের প্রোগ্রামের মধ্যে আমি মাসে পনেরো দিনে একবার তাদের স্কুলে খবর নেই ওরা লেখাপড়া কীরকম করলো কতটুকুন করলো আর এদিক দিয়ে আমার ওয়াইফ বাড়ির দিক দিয়ে বাচ্চাদের দেখাশোনা তাদের তরবিও তাদের ম্যানার্স তাদের অ্যাটিকিউড তাদের মরালিটি ভ্যালু এই সমস্ত কিছু আমার ওয়াইফ ভীষণভাবে তো উনি কি ওই যে আপনি একদিন মানে প্রথম জীবনে মন্ত্র দিয়ে দিলেন যে তো সংসার তোমার जहाजे <laughs> 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 আমার ওয়াইফ কোনো দিন কোনো অভিযোগ করে না কিন্তু মনে রাখবেন আমি যদি সত্যিকার কাজ পরিবারের জন্য আমার জন্য আমার কোম্পানির জন্য আমি না করে যদি অন্য কোনো বিপথে আপথে কুপথে যাই সেটা কিন্তু কোনো মেয়েরা সহ্য করবে না কাকু আল্লাহ যে বলছে আমি সমস্ত গুণা বান্দার মাফ করব একটা করব না সিরিক সিরিক কি আমি আল্লাহর সমকক্ষ আরেকটা সমকক্ষ প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যে এই অনুভূতি আছে আপনি সাত দিন খাওয়া না দেন আপনার স্ত্রী আপনাকে ভালোবাসবে একটু কম করবে না 
কিন্তু আপনার স্ত্রী যখন দেখবে আপনি অন্য কোনো মেয়ের সাথে সম্পর্ক করতেছেন সেটা সে কোনো দিন সহ্য করবে না কাকু আমি আমার জীবনে দশ পনেরো শহরে থেকে আমি বাসায় যেতে পারি না আমার ওয়াইফের কোনো অভিযোগ ছিল না উনি বলতেছে আমার সাহেব একশো টাকার থেকে আসছে আজকে আমাদের জন্য এত কিছু করতেছে আমাদের কোনো অভিযোগ নাই যে আমি অন্য আরেকটা প্রসঙ্গ যেতে চাই আপনি দায়ু এখানে শেষ করে নেই কাকু এই এই কথাটা শেষ করে আমি বলতেছি তো বিথুবেন বলল জিনিয়াস ইজ নট এনাফ আট ঘন্টা প্রতিদিন কমপক্ষে চল্লিশ বছর আপনাকে কাজ করতে পারো তারপরে আমি বলতেছে জিনিয়াস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পারসেন্ট ইনস্পিরেশন নাইনটি নাইন পারসেন্ট পারসপিরেশন কঠিন পরিশ্রম তপস্যা সাধনা আল্লাহ কোরআনে বলছে লাই সালিন ইনসান ইল্লা মাসা আমি কোনো মানুষের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করি না কঠিন পরিশ্রম তপস্যা সাধনা ছাড়া আপনি পরিশ্রম করেন আপনার যে কাজ আছে সেই কাজকে আপনি মনের মাধুরী দিয়ে করেন আপনি দেখবেন কাকু মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বিথোবেন শেক্সপিয়ার আমাদের মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বলছেন আমরা অনেকে কই আমার টাকা নাই পয়সা নাই বাড়ি নাই ঘর নাই স্ক্র্যাপ কথা এইসব কথা বললো না তোমরা মার্টিন লুথার বলছেন ইফ এ ম্যান ইজ কল টু বি স্ট্রিট সুইপার হি শুড সুইপ দ্য স্ট্রিট ইভেন এজ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো পেন্টেড বিথোবেন কম্পোস্ট মিউজিক অর শেক্সপিয়ার রোড পয়েন্ট্রি হি শুড সুইপ দ্য স্ট্রিট সো ওয়েল দ্যাট এনি গেস্ট ফ্রন হেভেন অর আর্থ উইল পস টু সে হি আর লিভ দ্য গ্রেট স্ট্রিট সুইপার হুড ইট ইজ আপনি রাস্তার ঝাড়ুদার কোনো বাধা নাই আপনি সমস্ত মনের মাধুরী দেওয়া যেরকম মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ইটালের পেন্টার মাসের পর মাস বছরের পর সারা জীবন কাজ করছে তার এক একটা পেন্টিং এখন কোটি কোটি ডলারে বিক্রি হয় সেই মনের মাধুরী দিয়ে মাইকেল অ্যাঞ্জেলের মতো তার রাস্তার ঝাড়ুর কাজ করেন শেক্সপিয়ার দিন রাত্র কবিতা লিখতেন এবং বিথোবেন চল্লিশ বছর একটা না পরিশ্রম করছেন আপনি সেই রাস্তার ঝাড়ুর কাজ করেন এই পৃথিবীর যে কোনো মেয়ে মানুষ হোক তিনি ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইতে বাধ্য হবেন এবং বলবেন এখানে একজন মহান ঝাড়ুদার ছিল যে তার সমস্ত সত্তাকে উজার করে আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আমরা কাজকে ভালোবাসি না আমরা মন দিয়ে কাজ করি না আমরা করি 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 না খাই 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 না ধরি 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 আপনার মন প্রাণকে সমর্পিত করতে হবে আপনার কাজের মধ্যে বিধাতা কুত্র থেকে আপনাকে বড় করতে জি আপনি দায়ু প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা বলছিলেন আপনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনি বলছিলেন আমি একটু জানতে চাই যে আমি জানি যে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত মাহাতির মোহাম্মদ আপনার আমন্ত্রণে বাংলাদেশে এসেছেন আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভারতের রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবুল কালাম আজাদ আপনার আমন্ত্রণে বাংলাদেশ এসেছেন আপনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এরকম আর কারা কারা আছে এবং এই এই ঘনিষ্ঠতাগুলো এই সম্পর্কগুলো কীভাবে হলো এই সম্পর্কটা আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আপনার জানেন আমাদের ইউনিভার্সিটি আছে আমরা ওইখানে কি অতি অল্প পয়সায় সম্মানিত আলোকিত জ্ঞানী গুণী মানুষ তৈরি করতেছে কাকু আমি এটা পয়সার জন্য করি নাই মানুষ তৈরির কারখানা বাড়াইছি আমি ভাবলাম প্রথম কনভোকেশন পৃথিবীকে কাকে আনলে ভালো হয় আমার বাচ্চারা আমার সন্তানরা দেখে যেন উদ্বুদ্ধ হয় একদিন দেখলাম সিঙ্গাপুরে আমাদের এপিজে আব্দুল কালাম স্যার একটা ইউনিভার্সিটির কনভোকেশন স্পিকার হিসাবে স্পিচ দিয়ে বাড়িতেছে আমার তো মনের মধ্যে লাগতে ধাক্কা আমি কয়েকদিন পরে ইউনিভার্সিটি সবার সাথে গল্প করলাম কথা বললাম বলে এক্সেলেন্ট আমার ছেলেদের সাথে আমি দিল্লি চলে গেলাম বাবা নিজাদ মুদ্রা আউলিয়ার যে পীর সাহেব আছে ওনাকে নিয়ে ওনার সেক্রেটারি আর কে প্রসাদ উনি গতকালকেও আমার একটা মেসেজ পাঠাইছে আর কে প্রসাদ তো ওনার কাছে আমরা টেলিফোনে প্রোগ্রাম নিলাম বলে তুমি রাত্র নয়টার সময় আসো আমি রাত্র নয়টা বাজে গেলাম পীর সাহেব এবং আমি ঠিক নয়টা বাজে আমাকে ডাকলেন আমি ওনাকে সালাম করলাম আর কে প্রসাদ না এই এপি জে আব্দুল কালামকে ওনার কাছে গেলেন ওনার কাছে গেলেন ওনার সঙ্গে আগে আপনার কোনো না আগে কোনো যোগাযোগ হয় না দেখা সাক্ষাৎ হয় উনি ওনার সেক্রেটারি মারফত আমরা টাইম নিয়েছি আমরা অ্যাকর্ডিংলি গেলাম সালাম কালাম করলাম তো ওনার কাছে গেছি শরীরে একটু কাঁপতেছে ভয়ে ভারতের প্রেসিডেন্ট কাকু আমি বলতেছি ভাঙা ভাঙা ইংরেজি কিছু হিন্দিতে যে স্যার আপনি অতি সাধারণ পরিবার থেকে আসছেন মাদ্রাসের বাল্যকাল আপনার অতি হাম্বল ছিল আমার দেশ স্যার স্বাধীন হয়েছে তিরিশ লক্ষ শহীদের আড়াই লক্ষ মা বোন এবং আপনাদের কন্ট্রিবিউশন ছিল বিশালভাবে স্যার আপনি যদি দয়া করে আমার দেশে একটা দিন যাইতেন স্যার আমার বাচ্চারা দেখতো আবুল কালাম কি তখন তখন উনি প্রেসিডেন্ট তখন উনি রিটায়ারমেন্ট কিন্তু প্রেসিডেন্ট বাবু নিঃসন্দেহে প্রেসিডেন্ট 
তো আমি না কাকু এইসব ভাঙা ভাঙা কথা কইতেছি আমি দেখতেছি উনি না ইগনাইটেড হইতেছে শেষ পর্যন্ত উনি বললেন আর কে প্রসাদ আমার ডায়রি দুইটি আনা ডোমেস্টিক একটা ইন্টারন্যাশনাল ডায়রি একটা ডায়রি আনছে দেখে দেখে আমাকে বললো যে কবে তোমার সুবিধা হয় আমি বললাম আপনার সুবিধা नाचे गान मिजान तुम सुंदर के सजो छोड़ने आधुनिक विश्व मालयिया स्थपति महतर मुहम्मद साहेब उना के सबाई बोले खूब भलो है सिले इकबाल भि सी साम सर एन जो प्रो भि सी ढाका विश्वविद्यालय कवि हमारे तीन जन गल मालयिया उनार सेक्रेटर से आगे प्रोग्राम कर ला एक देखा तक तो उन्नी प्रधानमंत्री ना कि उन्नी प्रोटन गाड़ी तक चेयरमैन जो प्रोटन गाड़ी तैरि करते अवदान तक उन्नी एटार चेयरमैन तो यकम एप्लाई कर लम एक आसते चाहिए बोले आसो उन्नी टाइम दी आसो हमें गलम उन्नी गेसि उनार वाइफ साथे छें तो भांगा भांगा कथा जो आपने सैकेल चाल तरकारी बेचत आपने डाक्त होाउजर बड़ साहेब आपने एक आलोकित नेता सारा विश्व आपना के अनुसरण कर सूतरा अपनी जो देशे आसें सताना इन्सपायर हो मोटीट हो ये सब कथा कहते कहते तो उन्नी कम्पनर सम्बन्धे बोले साथे साथ ब्रोसार टोसार आगे सब नहीं देख देखे बोलें जाब एवं उन्नी आसार चार दिन आगे उन प्लें राशिया निखुज हो गई भावल नैशनल क्राइसिस ना आसते परे क्यों उन्नी आससे उनार निजस्व प्लें नहीं आससे उन्नी राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री खूब भलो कर दस बस चेष्टा कर खूब भलो कर खार पर उन्नी चले ग दो दिन थे क्या चार दिन पर उन्नी सेक्रेटर फोन कर से तुम तुम्हारे कथा बोलते चाहिए तुम्हें आसो एक कथाय बोले तो एक् बांगलेश तुम कल परसु बोले ना कल परसु आसब ना हमार जपानी दो तीन टाइम डेलीगेशन आम छब्बीस तारीखें पर आसब बोले तुम्हें आसो छब्बीस तारीख गे जा इकबाल हमें तो तुम्हारे देखे आसलम प्रधानमंत्री साथ सम्पर्क तुम्हारे व्यवसा वाणिज्य सब कुछ निजे देखे आसलम तुम्हारा एक क्ज करो तुम आब्बा के लिए आसो तो इकबाल टेलीफोन करलो गलमार ऐले कैक जन के लिए गलम जावर पर उन्नी अफिसियलिदे भिजिटर जो कर सऊदी आरबर एक डेलीगेशन 
আর একটা ডেলিগেশন অস্ট্রেলিয়া থেকে আসছে ওদের কমিটিতে উনি তখন প্রোটনের চেয়ারম্যান উনি ফ্যাক্টরিতে আমাদের দাওয়াত করছে তো আমরা গিয়ে দেখি নিচে স্টেজ খুব সুন্দর সাজাইছে ওই ডিনার পার্টির মধ্যে যেরকম এরকম সাজাইছে তো আমরা ভাবলাম যে ওই যে আমরা বাংলাদেশি মানুষ আমাদের দুর্বলতা এইগুলি হয়তো সৌদি আরবের পার্টির জন্য করছে অথবা অস্ট্রেলিয়ান ডুবার জন্য করছে তো উনি বলেন বক্তৃতার মধ্যে আমি এক তরফে উনি এক তরফে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ ওনার মালয়েশিয়ার ফ্ল্যাগ বলল যে এই পৃথিবীতে চোদ্দোটা কোম্পানি গাড়ি বানায় পৃথিবীতে চোদ্দোটা দেশ অনলি মুসলিম কান্ট্রি হলো মালয়েশিয়া আমি আশা করি সেকেন্ড মুসলিম কার প্রডিউস কার্ট ইকবাল হবে তোমার বাবা সুফি মিজান এবং বাংলাদেশ গ্রেট আমাদের হয়ে গেল আল্লাহ রহমত ইনশাল্লাহ এরপরে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার একবার মালয়েশিয়া ভেড়া বুঝতে গেলেন তো ওনার সাথে ওনার কোনো ই ছিল না প্রোগ্রাম ছিল না কিন্তু উনি আর ইয়েতে আপনার এই যে ম্যারাডোনার দেশে উনি বছরে দশ দিন ঘোরা দৌড়াইতে যায় মাতির সাহেব তো ওই সময় উনি ক্যান্সেল কইরা উনি আমাদের মহামান্য প্রাইম মিনিস্টার দেখা করছে এবং বলছে যে আমি কিন্তু আপনার দেশে কাজ শুরু করছি বলে কাদের সাথে বলে সুফি মিজান দেশ বলে ঠিক আছে খুব ভালো মানুষ ওরা আপনি কাজ করেন কোনো অসুবিধা হলে বলবেন ওদেরকে আসার জন্য কাকু আমি আপনাদেরকে বলি আপনাদের মনের মধ্যে যদি দেশের ভালোবাসা থাকে মানুষের ভালোবাসা থাকে নিজের প্রতি ভালোবাসা থাকে আপনি সহকর্মী যারা কাজ ভালোবাসা থাকে আপনার কাজ আল্লাহ তালা কুজ্জুত থেকে আপনারা দেখবেন আমি জীবনে কল্পনা করি নাই যে আমরা গাড়ি তৈরি করব কাকু এটা আকাশ কুসুম চিন্তা আমাদের জন্য কিন্তু এইটাও আল্লাহ সম্ভব আর এখন আমাদের যে গাড়িটি আসছে এখন এক্স সেভেন্টি এক্স ফিফটি এটা আগামী বারো তারিখে উদ্বোধন হবে চট্টগ্রামে আমি আপনাকে দাওয়াত করবো যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় দুই ঘন্টার জন্য আসার জন্য গাড়ির উদ্ভব এটা ওয়ার্ল্ডের বেস্ট সেলিং কার এখন দুনিয়াতে এখন কাকু কাকু আমি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই যে আপনারা কাজ করেন কাজকে ভালোবাসেন মানুষকে ভালোবাসেন এবং এই কাজের বিনিময়ে আপনি মানুষকে উপকার করার জন্য চেষ্টা করবেন আল্লাহ কুজ্জ থেকে আপনাকে হাত ভরে টাকা আমি একটু বুঝতে চাই আপনি বিরাশি সালের কথা বলছিলেন এই যে একশো থেকে এই যে এতগুলো উত্থান বিরাশি সালের শিল্প কলকারখানা করবার সিদ্ধান্ত ঝামেলা হয়নি কখনো বড় বিপদে পড়েনি ধাক্কা মানে চ্যালেঞ্জ আসেনি বা সেটা কিভাবে সামলেছে ঝামেলা আসলে না আমি দেখছি কি ঝামেলা আল্লাহর তরফ থেকে কাকু চলে যায় কেন আমি আমার দেশকে কাকু আপনি বিশ্বাস করেন এই যে আমরা যাকে বটল ডেক মনে করি হার্ডলস মনে করি বাধা মনে করি আমাদের কোনো বাধা নাই আমি প্রাইম মিনিস্টার থেকে শুরু করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি শুরু করে কাকু ছোট্ট সরকারি অফিস যে প্রিয়ম ছেলে আছে ওরা আমাদেরকে মায়া করে আমাকে কয়েকদিন আগে টেলিভিশনে একটা প্রোগ্রাম নিছে বলে ট্যাক্সে আপনাদের কষ্ট দেয় আমি বলল ট্যাক্সে কোনো কষ্ট দেয় না আমাকে আমার জীবনে কোনো কষ্ট দেয় নাই ট্যাক্স আমাকে সাহায্য করে এসা কেন আমি ঠিক মতো ট্যাক্স দেই আমার মধ্যে কোনো ইভেডিং টেন্ডেন্সি নাই এটা ওরা বুঝতে পারে এবং আমাকে কোনো দিন কাকু কিন্তু এই তো লং জার্নিতে সবাই বুঝতে পারবে এরকম তো অনেক দুষ্ট লোক তো থাকে সব ডিপার্টমেন্টের আপনি যদি বড় হইতে চান আপনাকে দুষ্ট আমি করলে হবে না 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 সে না না আমি বলছি তো অনেক রকমের দুষ্ট লোক তো থাকে যারা আপনাকে ঝামেলায় ফেলবার চেষ্টা করে ভালো মানুষদের চেষ্টা করে কাইটা যায় আচ্ছা আমি দেখছি আমাদের ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউতে একটা ঘটনা হলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সে কাজ আমাকে মাল আনতে দিবে না প্রাইভেট ইম্পোর্টে দিবে প্রাইভেট ইম্পোর্টে দিলে ফরেনেশন বেশি যায় আর আমার এখানে যে টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ফরেনেশন্স কম লাগতেছে আমার দেশে কম দাম পালবে তারপরে দিবে না আল্লাহর কুদরুত কাকু ওই চেয়ারম্যান বদলি হয়ে গেল নতুন এক চেয়ারম্যান আসছে এখন যে আব্দুল করিম স্যার আছে প্রাইম মিনিস্টার এর যে সেক্রেটারি সে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি উনি আসলেন একদিন আমার কাজ করে দিচ্ছে কাকু আমি দেখছি কাকু আমাদের কাজ আল্লাহর রহমতে কাকু জীবনে আমরা একেবারে শেষের দিকে সো আমি শুরু করি না আমি শেষের দিকে তিন তিন চার মিনিট আপনাকে আমি বলবার সুযোগ দিচ্ছি আজকের মতো আমরা ভবিষ্যতে নিয়ে শেয়ার করব আপনাদের কাকু আপনাকে বিথুবেনের গল্প আমি শোনাইলাম আমি 100 টাকা বেতনে শুরু করছি আমার জীবন শুরু হলাম প্রফেসর চন্দ্রশেখর সুব্রমণিয়াম আমি যে আপনাকে সিবি রমনের কথা ওনার ভাতি যা ওনার রুমের মধ্যে একটা ছবি ছিল অনেকের ছবি থাকে না পেন্টিং থাকে না একটা ছবি ছবিটা কি একটা ইয়াং ছেলে আপনার মতন একটা সিঁড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠতেছে উঠতে উঠতে লাস্ট সিঁড়ি গেছে এরপরে উপরে হাত কিন্তু আর কোনো সিঁড়ি নাই উঠতে পারতেছে না এর মানে কি এরপরে কোনো সিঁড়ি নাই ওই রাস্তা আপনাকে তৈরি করতে হবে সিরিয়া 
मुबारक उन्हें जिनको साथ पर जाना है लेकिन जो आसमा के आरजू रखते उनको रास्ता खुद बनाना पड़ता है मंजिल से आगे बढ़ कर तो मंजिल को तलाश कर मिल जाए अगर तो उसको दुरिया तो समुंदर तलाश कर हार शीशा टूट जाता है पत्थर के चोटो से पत्थर ही टूट जाए तो ऐसा शीशा तलाश कर काकू मानुषर जीवन गभरे विधाता एत शक्ति रखें द हाइस्ट आर्ट इन ह्यूमैन लाइफ is to awaken the dormant will for life in sad within and to nurse it to face the trials of life manfully with courage and determination to reach that limitless state mahashakti vidhata prottekta manav santaner jiboner gobhire eto shakti sanchit kore diyechen sei shakti ke jagrota kore jiboner somosto badha bipatti ke purush sahakare mokabela kore manjire moksode pouchar jonno kono oshubidha nai ami apnader samne 100 takar manus कथा बोलते एखो बेचे आल्ले इतिहास एखो जीवंत समस्त जति के समस्त विश्ववासी को तुम्हरा डिवान ब्लेसिंगस मिक्स टू इथ हार्ड वार्क बैक बै गुड इंटेंशन मेक मेरा मेरा तुम्हारा क्ष करो विदातर दामान के धरो नियत के साफ करो मानुष के भलोब आल्ला तला कुछ थे तुम्हें बड़ करो कष्ट होना को दुख होना अभी तो एक सौ टाकार आज के खेल से हमारे बीते बहुत जला आई जालार कथा एक घंटा फाँच घंटा एक बार दस घंटा टाइम देवे एक साथ ही रेकर्ड करम एवं सन्तान स्वाधीनता युद्ध जो मान वीर पुरुष त्रिस लक्ष शहीद रक्त आढ़ाई लक्ष माँ बोर रक्त ये को दिन बीसा जा महाविश्वर विश्वक जति हिसाब से सोनार बांगल के हीरार बांगला बनाब अनेक अनेक धन्यवाद सूफी मिजानुर रहमान निश्चय भविष्य अपन कथा सुनब कथा बिल्कुल पी एसपी फैमिल चेयरमैन सूफी मिजानुर रहमान जीवन शुरू कर एक सौ टाक दिए से खान हजार हजार कोटी टाक टाकाटाई बड़ कथा ना एर मध्य और अनेक दर्शन आ चिंता आ निष्ठार कथा आज भलोबाशा आमत्व आजेटी शिल्प प्रतिष्ठान हजार हजार मानुष क्या कर तक सन्तान मन करें तक के चाहिदार अतरिक्त सकल धरण सूझ सुविधा दें सरकार के राजस्व ठीक ठाक मत दें बोलें जीवन कोथाओ क्यों बाधा हुए दाड़ा नहीं बाधा इस बाधा आसे और बाधा चले जाए कि भाव कर अनेक अनेक कथा बोले क्योंकि मूल कथा जीटी से कठोर परिश्रम विकल्प नहीं आनी जो मेधावी हन ना क्यों मेधार गुरुत्व आसले एक भाग शतकरा अपनी हाथ से बाड़िए दुई तीन चार पाँच बड़ जोर दस करते क्योंकि तरह बस नहीं परिश्रम विकल्प नहीं परिश्रम जी को मानुष नाना माध्यमे नाना माध्यमे तरह नाना रकम रिवार्ड आसे से परिश्रम संगे और विषय जमन सृष्टिकरतार आशीर्वाद दरकार से छाड़ा है ना एवं आकटा जिन परिश्रम कर ले चिंतार सतता थकते हैं नियोटा कि से खूब परिष्कार होते थे अपनी जदि से परिष्कार अनेक कि सम्भव ए सब ही सम्भव आसले क्या आपकी करबें परिश्रम कर भलोबे करते हैं भलोबाशा खूब प्रयोजन ए गुरुत्वपूर्ण और सहस थकते हैं वही जे एक शेषे गल्प बोलें जो सीढ़ी आज है सीढ़ पर कि नहीं क्यों सीढ़ पर आनेक कि आविष्कार करते हैं से पथटा तैरी करते हैं मोटामोटी आज के मन करीजे एटुक आज के प्राप्ति शिक्षा भविष्य निश्चय आप कथा सुनब दर्शक हमारे संगे थार्ज असंख्य धन्यवाद अपन सवार जुड़े शुभकामना